করতে চাইছেন তখন দেখাচ্ছে ক্যান নট গেট তাই তো রাইট 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 তার মানে আপনি রাউটারটাকে ঠিকঠাক ভাবে সেটআপ করতে পারেন না ঠিক আছে আপনার কোডটা দেখলে আমি বুঝতে পারতাম কোথায় সমস্যাটা হয়েছে আমি বলে দিচ্ছি কোথায় সমস্যা হয়েছে আপনার সেখানটা একটু ডিবাগ করে নেবেন আশা করি ঠিক হয়ে যাবে আমি বলে দিচ্ছি আচ্ছা ওকে স্যার ওকে হুম বলে দিচ্ছি কোথায় সমস্যাটা হয়েছে এই যে আপনার এই যে এই রাউটারটা সেটআপ করতে সমস্যা হয়েছে বুঝতে পারছেন মানে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন মানে আপনার সার্ভার ঠিকঠাক ভাবে রান হয়েছে কোনো সমস্যা নেই আপনার এই রাউটিং এর সেটআপে সমস্যা এখানে যেটা সেটআপ করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার এই এই অ্যাপ যে ভেরিয়েবলটা বানিয়েছি সেটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে এর ইনবিল্ট মেথড মেথড হচ্ছে গেট মেথড ঠিক আছে তো গেট মেথডের ফার্স্ট যেটা হবে ফার্স্ট যে আর্গুমেন্ট আমরা দেব সেটা হচ্ছে পাথ আমাদের যে সার্ভার পাথ সেটা তো এটা হ্যালো পাথ কি আগে দিন আমি বলেছিলাম তাই না যেমন এই যে meet.google.com फायर मानिटल रानी दरकार আসলে এই নোড মনটা এখানে ইনস্টল করাও আমার ঠিক হয়নি এটা ডিপ ডিপেন্ডেন্সির মধ্যে ইনস্টল করা উচিত ছিল যাই হোক তো আমি ওটা দেখিয়ে দেব সমস্যা নেই মানে একই কাজ করবে বাট এটা সার্ভারে আমাদের পুশ করার দরকার নেই ঠিক আছে মানে প্রোডাকশন সার্ভারে প্রোডাকশন সার্ভার বলতে আমরা যে সার্ভারে এখন কাজ করছি এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সার্ভার ডিপ সার্ভার বলা হয় বুঝতে পারছো মানে ডেভেলপমেন্ট পারপাসের জন্য আমরা এই সার্ভারটা ইউজ করছি লোকাল সার্ভার বাট তুমি যখন এই কোডটাকে পাবলিক ইউজের জন্য পুশ করবে কোন একটা সার্ভারে সেটাকে বলা হয় প্রোডাকশন সার্ভার যেখান থেকে অ্যাকচুয়াল যারা ক্লায়েন্ট বা যারা ইউজার তারা আমাদের সাইটটাকে ইউজ করে সেগুলোকে প্রোডাকশন সার্ভার বলা হয় বুঝতে পারছো যে প্রোডাকশন সার্ভারে নোড মন ইউজ করা হয় না প্রোডাকশন সার্ভারে ওই নোড স্পেস দিয়ে ওই ডট স্ল্যাশ ইনডেক্স প্রথম যে কমান্ডটা দিয়ে সার্ভার রান করেছিলাম মনে আছে যে বারবার রিস্টার্ট হচ্ছিল না আমাদের ফাইল চেঞ্জেস করলে আগের দিন মনে নেই কারণ নাকি প্রথম যেটা দিয়েছিলাম তো হ্যাঁ ফার্স্টে নোড মন ইনস্টল না করার আগে আমাদের সার্ভারটা যেভাবে রান করেছিলাম অ্যাকচুয়াল সার্ভারে মানে প্রোডাকশন সার্ভারে ওইভাবে সার্ভারকে রান করা হয় ঠিক আছে নোড মন দিয়ে করা হয় না কারণ আমরা ওখানে কখনোই চাইবো না আমাদের ফাইলে কোনো চেঞ্জেস হোক আর আমাদের সার্ভারটা রিস্টার্ট হোক তাই না হ্যাঁ 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 বুঝতে পেরেছি প্রোডাকশন সার্ভারের একটা প্রয়োজন নেই এটা জাস্ট ডেপ সার্
সেই জন্য আমরা স্ক্রিপ্ট এটা গ্লোবালি ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই চাইলে করতে পারো তবে প্রয়োজন নেই ঠিক আছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্টের জন্য ইনস্টল করে সেটা আমরা এরকম একটা স্ক্রিপ্ট সেটআপ করে নেব তারপরে সেটাকে আমরা রান করতে পারব ঠিক আছে সমস্যা নেই ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ ওকে হুম তো আজকে আমরা যেটা করব আমরা বেসিক আগের দিন একটা সার্ভার সেটআপ করেছিলাম কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো দেখেছিলাম আজকে আমরা অ্যাকচুয়াল যে কোড হবে সেটা করব ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা ডেটাবেস কে আমরা কানেক্ট করব এই ব্যাকএন্ডের সঙ্গে কারণ আমরা যে ডেটাগুলো এখানে স্টোর করব সেই ডেটা কিন্তু এই সার্ভারে স্টোর হয় না সেটা কোথায় স্টোর হয় সেটা একটা ব্যাকএন্ড সরি ডেটাবেস এ স্টোর হয় ঠিক আছে তো এই আমরা যে ডেটাবেসটা ইউজ করব তার নাম হচ্ছে মঙ্গো ডিবি ওকে তো এই ডেটাবেসটা আমরা ইউজ করব তো ডেটাবেসটা ইউজ করার জন্য সবার প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডেটাবেসটাকে একটু সেট আপ করে নিতে হবে ঠিক আছে তো ডেটাবেস সেট আপ করার জন্য আমি বলেছিলাম আগের দিন একটা আমরা অনলাইন সার্ভিস প্রোভাইডার আছে মানে এই মঙ্গো ডিবি ডেটাবেস সার্ভিস প্রোভাইডার আছে তার আমাদের এই সার্ভিসটা ফ্রিতে প্রোভাইড করে ঠিক আছে এখানে তুমি পাঁচশো এমবি ডেটা স্টোর করতে পারবে ফ্রিতে ওকে তো আমরা এটা ইউটিলাইজ করব কাজে লাগানোর জন্য আমাদের ওকে বেসিক্যালি এটা কি করে আমাদের একটা ডেটাবেস ফ্রিতে দেয় এই কোম্পানিটা এই মঙ্গো ডিবি অ্যাটলাস বলে কোম্পানিটা তো আমরা প্রত্যেকে কি করব গুগল সার্চ করব মঙ্গো ডিবি অ্যাটলাস বলে ঠিক আছে আচ্ছা যার স্ক্রিন সরি যার ইন্টারনেট স্পিড একটু ফাস্ট আছে সে একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে পারবে কাইন্ডলি আমি কারণ আমার অলরেডি সাইন আপ করা আছে সেট আপ করা আছে সেই জন্য আমি আর দেখাতে পারবো না যে পুরো স্টেপ বাই স্টেপ সেই জন্য কেউ যদি একজন স্ক্রিন শেয়ার করো আমি তাকে বলে দিলে বাকিটা দেখে দেখে করে নিতে পারবে কেউ করতে করবে কেউ चेस्टा क्लिक कर এতজনের মধ্যে কারো কম্পিউটার খোলা নেই সে কি স্যার আমার খোলা আছে দেখছি স্যার হ্যাঁ কোন তলা ওটা শেয়ার করুন আপনি কারণ অলরেডি আমার এ করা আছে সেটআপ মানে সেই জন্য আমি হ্যাঁ স্যার করতে পারি আমাকে লগইন করতে হবে একটু যার লগইন করছে কি না হ্যাঁ কোন তলা স্যার আমার আমি কোন তলা করছেন আচ্ছা ঠিক আছে করব যে একজন করুন না যে যে আগে করবেন সে আসুন স্যার পারমিশন দিতে হবে তো না না করতে পারবেন পারমিশন দেয়া আছে এই তো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে অর্ণব অর্ণব प्रत्येके দেখো ওই যে ট্রাই ফ্রি বলে একটা বাটন আছে একদম ডান দিকের উপরে আচ্ছা এই জায়গা একটু দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও এক সেকেন্ড হুম প্রত্যেকের এই জায়গা আসছে আশা করি এই ওয়েবসাইটটা খুলতে পেরেছো mongodb.com/atlas খুলেছে কিন্তু এইটা এই পেজটা তো শো করছে না কি শো করছে এই পেজটা এটা কি ডেটাবেসের আন্ডারে কোথাও আছে ইউআরএলটা দেখুন উপরে ইউআরএলটা দেখে আমি বলে দিচ্ছি আচ্ছা আমি গ্রুপে লিখে দিচ্ছি
प्रत्येके प्रत्येके नीचे बुजते <laughs> 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 
ফাদার করার দরকার নেই আদার করে দিন স্যার এখানে ও হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই পর্যন্ত এসেছে এতক্ষণে সবার এসেছে আবার জিজ্ঞাসা করছি সবার এসেছে এটা ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু এখানে আমি ব্যাক করতে পারবো না আমার মুখস্থ নেই এই বিষয়টা আমি দেখে দেখে বলছি আসলে দাঁড়ান স্যার একটু হ্যাঁ 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 স্যার এসেছে আচ্ছা তন্ময় বাবুর আসলে এসেছে একটু ওয়েট করুন স্যার আমার এখানে নেটটা বোধহয় খুব স্লো এজন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে আজকে বারবার কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ নেটের স্পিডটা একটু লাগে ডেভেলপমেন্টের জন্য নেটের স্পিড লাগে কিছু করার নেই আজকে আজকে একটু মানে কেটে যাচ্ছে এই লাইনটা বারবার আচ্ছা আচ্ছা ইন্টারনেট স্পিড না হলে অধৈর্য হতে হয়ে যেতে পারে এসব কাজ করতে গিয়ে স্যার আপনার তো স্পিড 100 এমবিপিএস ছিল হুম হুম না না আমি দেখাতে পারতাম আমি বললাম না আমার করা আছে আমি কটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে খুলবো প্রত্যেকটা ব্যাচের জন্য আমরা কত কতটা ব্যাচ হয়ে গেছে বলো তোমার অনেক কটা অ্যাকাউন্ট খুলবো আমি আবার তো শুরু হচ্ছে না এই জন্য দেখা স্যার হোয়াট কাইন্ডস অফ ডেটা উইল ইউ ইওর প্রটেক্ট ইউজ এটা কি দেব ওটা নিচের দিকে একদম নিচে স্ক্রল করে এসে দেখো নট শিওর এরকম লেখা আছে না কিছু uh, দেয়নি দাঁড়িয়েছে <laughs> আমি ক্লাস গুলো ফোনেই করি আমি কম্পিউটারে করতে থাকি পাশাপাশি দেখো <laughs> 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 ওই যে র্যামটা ওরা দেবে সেটা তোমার মতো আরো অনেকে ইউজ করবে তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা নেই আমাদের সিপিউটাও শেয়ার মানে অনেকজন মিলে একটা সিপিউ ইউজ করবো একটা র্যাম ইউজ করবো আমরা সমস্যা নেই আমাদের কাজ চলে যাবে আমাদের কাজ করার মতো ঠিক আছে আচ্ছা স্যার এখানে ঠিক আছে এটা সিলেকশন নিচে দেখাচ্ছে এই যে ও এটা এখানে আছে ফ্রি এই যে ক্রিয়েটেড জায়গা ওখানে আমাকে 0.08 আওয়ার্স ডলার পার এরকম অপশন দেখাচ্ছে এই যে এখানে যে ক্রিয়েট বাটনটার উপর টাকা দিতে হবে ফ্রি তে আছে একটা এম0 যেটা আমি বললাম তো সবগুলোই ভালো আমরা যদি ইন্ডিয়ার জন্য কোন অ্যাপ্লিকেশন বানাই তাহলে আমি চাইবো সবসময় আমার সার্ভারটাকে ইন্ডিয়াতে রাখতে ওকে আবার ধরো আমি এমন একটা বিজনেস করি আমার যারা কাস্টমার তারা फिजिकल सार्वर बोलते रियल कम्पिटर आई जगह जो भार्जिनिया सिलेक्ट करी 
ভার্জিনিয়ার কোন একটা কম্পিউটারে তোমার ওই যে যে ডেটা গুলো সেগুলো স্টোর থাকবে ভার্জিনিয়ার কোন একটা কম্পিউটারে বুঝতে পারছো কি বললাম হ্যাঁ তো আমরা যদি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে অ্যাক্সেস করি ইন্ডিয়া থেকে তাহলে কি হবে আমরা যে রিকোয়েস্টটা সেন্ড করব সেটা তোমার অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে সমুদ্রের নিচে নিচে দিয়ে কোথায় যাবে আমেরিকায় যাবে বুঝতে পারছো আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে সেখানে গিয়ে তোমার সার্ভারে রিকোয়েস্ট জেনারেট করবে সেখান থেকে তোমার ডেটাটা ফেস হয়ে আবার ইন্ডিয়াতে আসবে তারপরে তুমি দেখতে পাবে তো বুঝতে পারছো এটাতে টাইম টাইম লাগবে ডেটা ট্রাভেল করতে টাইম লাগে আমরা জানি সেটা ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড হলেও টাইম লাগে তাই না তো আমাদের সার্ভারটাকে যদি আমরা ইন্ডিয়াতে রাখি তাহলে কি হবে এই যে ডিস্টেন্সটা ডেটা ট্রাভেলিং যে ডিস্টেন্স সেটা অনেকটা কমে যাবে সুতরাং আমাদের যে লেটেন্সি সেটা অনেক কমে যাবে বুঝতে পারছো তো এখান থেকে মুম্বাই আমাদের সব থেকে হ্যাঁ কাছাকাছি যে সার্ভারটা আছে সেটা হচ্ছে মুম্বাই তো প্রত্যেকে মুম্বাই করে নাও ঠিক আছে করেছো নেম যেমন আছে তেমন থাক ক্লাস্টার জিরো সমস্যা নেই ওটা ওকে নিচে স্কল করে এসে একটু ট্যাগ ট্যাগ দরকার নেই অপশনাল ওটা নিচে স্কল করে এসে আর আসছে না আচ্ছা প্রত্যেকের এই পর্যন্ত হয়েছে সেটআপ আমি আর ব্যাক করতে পারবো না এই জায়গায় হ্যাঁ স্যার হয়েছে দাঁড়িয়ে দেখো রোবট ভাবছে তোমাকে ঠিক আছে আচ্ছা অর্ণব পুরো নাম লেখার দরকার নেই ছোট নাম লেখো কারণ অসুবিধা হবে পরে হ্যাঁ ওর নাম রাখলে ঠিক আছে আচ্ছা পাসওয়ার্ড যেটা একটা সিম্পল পাসওয়ার্ড এত কঠিন পাসওয়ার্ড ডেটাবেসের দরকার নেই তুমি এটা কাটো প্রোডাকশন ডেটাবেস হলো অন্য কথা মনে রাখতে পারবে না তো কঠিন পাসওয়ার্ড পুরো মুছে দাও এটাকে সহজ একটা পাসওয়ার্ড রাখবে কোন নাম্বার বা এ অ্যাড করা যাবে না তা স্পেশাল ক্যারেক্টার এন্ড নাম্বার অ্যাড করা যাবে না অনলি লেটার সব স্মল লেটারই রাখো সমস্যা নেই হুম ক্যাপচাটা ফিল করতে হবে যাদের ক্যাপচা দেখাচ্ছে এ চেঞ্জ করা যায় পাসওয়ার্ড সমস্যা নেই তুমি এখন দেখাও অন্য চাও সমস্যা নেই তোমার পাসওয়ার্ড দেখে নিলে কি কিছু করতে পারবে না হ্যাঁ দেখি তো আর কি হলো ক্রিয়েট আচ্ছা দাও এক এক একটু দাঁড়িয়ে যাও সবাই করে নিক প্রত্যেকের হয়েছে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড সহজ দেখে দেবে যে পাসওয়ার্ড দেবে সেটা মনে রাখবে পাসওয়ার্ডে কোনো নাম্বার কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে না ক্লিয়ার পাসওয়ার্ডে কোনো নাম্বার কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকবে না সহজ পাসওয়ার্ড হবে ইউজার নেম তোমার ফার্স্ট নেম হবে হ্যাঁ সব স্মল লেটারে অন্য সব পাসওয়ার্ড সব স্মল লেটারে দাও পরে চেঞ্জ করে নিও আমি সিম্প্লিফাই করতে চাইছি পরে বুঝে গেলে নিজে নিজে করতে পারবে ঠিক আছে ক্লিয়ার অর্ণবের মতো প্রত্যেকে ফিল আপ করে নিয়েছো কুন্তলবাবু সেন্ড করুন দেখি আপনার কি সমস্যা হচ্ছে না না একটু কোনো দাঁড়াও দেখতে দেখো একটা আইডি অ্যাড হয়ে গেছে তাই না হুম আর একটা আইডি আমরা আইপি অ্যাড করব আমরা হ্যাঁ 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 কুন্তল বাবু সেন্ড করুন আমি দেখছি আপনার টাশ নেই এখন আচ্ছা অর্ণব একটু দাঁড়িয়ে যাও স্যার এই ক্রিয়েট ইউজারটা ক্লিক করব না মানে একটু উপরে যেটা আছে মাই লোকাল এনভায়রনমেন্ট এখন ক্লিক কোড করার দরকার নেই এখন ক্লিক করতে মানা করলাম ওটাতে আমি ও আচ্ছা তুমি বলছি তো স্টেপ বাই স্টেপ অর্ণব দেখ না স্ক্রিন শেয়ার করছি যেটা ওটাতে এ করে চলুন বুঝতে পারবেন হুম আমার তো কি ব্যাপার তো ক্রিয়েট স্যার এড মাই কারেন্ট আইপি অ্যাড্রেস ক্লিক করব হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাতে করুন আচ্ছা কুন্দল বাবু আপনার কি সমস্যা হচ্ছে ক্রিয়েট বাটন অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না না প্রোটেক্টেড বাই রিক্যাপচা বলে অপশন আছে হ্যাঁ ক্যাপচাটা ফিল করুন ক্যাপচা আসছে না অথচ কিছু 
ওই ফুল স্ক্রিনটা শেয়ার করুন আমি দেখতে পাচ্ছি না অর্ধেক এসেছে ছবিটা ক্যাপচার তো আসছে না এইটাকে রিলোড করা যাবে হ্যাঁ 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 যাবে যাবে আচ্ছা আইপি অ্যাড্রেস কারেন্ট আইপি অ্যাড্রেস অ্যাড করে দিয়েছো আইপি অ্যাড্রেস আর একটা আইপি অ্যাড্রেস লেখো কে শেয়ার করছিল নাম কি ছিল অর্ণব হ্যাঁ অর্ণব ওখানে লেখো জিরো পয়েন্ট জিরো কোথায় লিখবো ওই আইপি অ্যাড্রেস হ্যাঁ 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 পয়েন্ট জিরো হ্যালো স্যার আপনার আগের কথাটা শুনতে পেলাম নাকি সেই আইপি অ্যাড্রেস অ্যাড করার সময় ওই অর্ণব পড়ছে যে ফিল্ডটাতে ওখানে আইপি অ্যাড্রেসটাকে লেখো আমি যেটা বলছি সেই আইপি অ্যাড্রেসটা জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো আর একটা জিরো দাও পয়েন্ট জিরো স্ল্যাশ জিরো দেখো এই অর্ণব যেটা লিখেছে এই আইপি অ্যাড্রেসটা প্রত্যেকে আইপি অ্যাড্রেসটার আন্ডারে লেখো চারটে জিরো স্ল্যাশ জিরো তাই তো চারটে জিরো মাঝখানে ডট আছে জিরো ডট জিরো ডট জিরো স্ল্যাশ জিরো जगह स्मलटर घरे ওখানটায় লিখুন 0.0.0 এই যে লেখাটা পয়েন্টস হ্যাঁ ওই লেখাটা লিখুন দেখতে পাচ্ছেন অরনবের স্ক্রিনটা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন স্ল্যাশ 0 আমি লিখে দিচ্ছি গ্রুপে লিখে দিচ্ছি এই আইপি অ্যাড্রেসটা ওই ঘরে হবে পরে ওটাও অ্যাড করে দেবেন এটা একটা আইপি 0.0.0 আমি যেটা পাঠালাম ওইটা আইপি অ্যাড্রেসের ঘরে লিখে অ্যাড এন্ট্রি করে দিন ठीक दादा ফিনিশ এন্ড ক্লোজ বাটন দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকে হুম হুম यस सर ওকে ফিনিশ এন্ড ক্লোজ বাটন ক্লিক করো অন্য করো প্লিজ হ্যাঁ ফিনিশ এন্ড ক্লোজ বাটনে ক্লিক করো গো টু ওভারভিউ ওভারভিউ হ্যাঁ 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 একদম করে দাও ওভারভিউ ক্যান্সেল করে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ ওভারভিউ তো চলে যান যেটা আসছে যেটা
আচ্ছা <laughs> দেখাচ্ছে কি সিকিউরিটি কুইক স্টার্ট ক্লাউড এইটুকু দেখতে পাচ্ছি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না পুরোটা কিন্তু সাদা হয়ে আছে কিছু কি হয়েছে মানে প্রবলেম হয়েছে কিছু প্রবলেম বলতে ওই ইন্টারনেট স্পিড স্লো রিলোড করুন পেজটা চলে আসবে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন দেখা যাবে দাও অন্য বেটা দেখতে পাচ্ছ তো প্রত্যেককে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে না অন্য শেয়ার করছে তো আচ্ছা আমি কি ক্লোজ করব না একটু কোণে দাঁড়াও সবার হয়ে যাক আমি আপনাকে আমি গ্রুপে ছবি তুলে পাঠিয়ে দেখাচ্ছি দেখতে <laughs> <laughs> দেখি কাজ হচ্ছে দেখো নিচের দিকে আচ্ছা এখানে ডিপ্লয়িং ইউর ডেটা বলে একটা মেসেজ বক্স আসছে ওটা চলছে লোডিং হচ্ছে টাইম লাগবে কিন্তু অন্যের হয়ে গেলে তারপরে সবাইকে এখন করতে হবে আবার সবাই বসে থাকবে এটা স্পিড মিক্সিং এটাই ওই তো ইয়ার লোডিং ইউর নিউ ডেটা সেট স্যার কি করব আমরাও কি ক্লিক করব না অপেক্ষা করব স্যার নেই একটু ও আচ্ছা 
মনে ক্লিক করলে বেটা সবার তাহলে সঙ্গে লোড হয়ে যাবে হ্যাঁ হলে সবার কি আবার টেলিফোন না ভুল হলে কারো ভুল হবে না ডেটা ডেটা লোড হয়েছে কি টাইম নিচ্ছে স্যার না একটু টাইম নেবে কা না স্যার চলছে মানে সবাই ক্লিক করে আচ্ছা ওটা তারে চলুক আমরা তারে আরেকটা প্যাকেজ ইনস্টল করে নিই আমাদের এটা মিনিমাইজ করে রাখো তারে স্যার এটা ক্লিক করে নিন অনেকে ক্লিক করে দিই আপনারা হ্যাঁ 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 অনেকে ক্লিক করে নেই লোড স্যাম্পল ডেটাতে ক্লিক করো ক্লিক করো বলতে গিয়ে শোনা করে দিছি করে দিছি হুম হুম डेटाबेस ওই তো বান্ডেল ডেটাবেসিফিকেশন বার আছে সাইড ন্যাব আছে ওখানে দেখো ডেটাবেস বলে অরণ্য একটু পয়েন্ট একটা নিয়ে যাও ওখানে ওই যে ওই ডেটাবেস এ ক্লিক করবে ঠিক আছে কোনখানে দেখো স্যাম্পল ডেটা লোড করার পরে ওই যে ওই যে অরণ্য এর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না আমি তো দেখতে পাচ্ছি নিয়ে যাব স্যার আবার বলুন একটু তারপরটা বলবেন স্যার আগে আগে স্ক্রিনটা এটা আসেনি এখনো नाकि দেখা যাচ্ছে কোন পয়েন্ট কোন জায়গাটা স্যার একটু পয়েন্ট করতে বলুন অলরেডি পয়েন্ট করে ডেটাবেসে নিয়ে যাও তো হ্যাঁ ওই তো আপনার স্ক্রিনটা মনে হয় জুম হয়ে আছে সেজন্য দেখতে পাচ্ছেন না হ্যাঁ জুম আউট করুন স্ক্রিনটা দেখা গেছে এরকম আসছে প্রত্যেকের না স্যার আসেনি আগে আগে স্ক্রিনটা একটু দেখাতে বলুন স্যার হ্যাঁ স্যার এসে কোন জায়গা থেকে ঢুকলাম সেটা বুঝতে পারছিলাম না ওই ওভারভিউ সাইড চেন এভিলেশন বার আছে जल गरम कि जूम कर ঠিক আছে এরকম আসছে কি প্রত্যেকের হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার স্যার ব্রাউজ কালেকশনস বলে একটা অপশন আছে দেখতে পাচ্ছো প্রত্যেকে यस কানেক্ট ভিউ মনিটরিং ওই ব্রাউজ কালেকশনে ক্লিক করো প্রত্যেকে ব্রাউজ কালেকশন ক্রিয়েট ডেটাবেস বলে একটা অপশন আছে দেখতে হয় আছে ওটা ক্লিক করো দরকার নেই ক্রিয়েট ডেটাবেস স্যার ব্রাউজ কালেকশনে ক্লিক করব हाँ ब्राउज कलेक्शन क्लिक कर लेकिन शपिंग सैट 
देखो शॉपिंग साइट है खाने लिखो और नो शॉप स्मॉल लिटरे लिखो ताले शुभिदा बेटे कनेक्ट कोत्ता जाओगे शॉपिंग साइट सर एक्सेस है स्मेस अंडरस्कोर स्मेस अंडरस्कोर दी तो पारो स्पेस हो बेना शॉपिंग अंडरस्कोर साइट कुत्ते के टकरो कुछ हो अंडरस्कोर दिले हो कलेक्शन नेम लिखो जा एटा जाय छ लिखते परो कलेक्शन 0 लिखो C O L L E C C O कलेक्शन 0 C O L L E C ओ ओ 0 ठीक আছে প্রত্যেক এই পর্যন্ত করেছো এটা যাই ছ দিতে পারো ডিলিট করে দাও পরে সমস্যা নেই কালেকশন নেম যাই ছ দিতে পারো আর ওটা সিলেক্ট করার দরকার নেই এডিশনাল প্রেফারেন্স কিছু দরকার নেই ডাউনলোড করে দাও एक टुकड़े दाना हो। डेट शवर होए से डेटाबेस नेम एंड कलेक्शन नेम पुत्ते के दिए सो। ये डेटाबेस नेम टा मोने रखते हैं हम आदेरे। माने स्पेलिंग शो हो। ओके। हम स्क्रीनशॉट नहीं रखेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं रखा ही बाता। और ऐसे देखा जाए माने हमने कनेक्ट करो शुमार टा लाग बैर की। और नो यूजरनेम तो तेरे वैसे आर बैक करते बार बने जाएगा कलेक्शन टक्की दो बसे उड़ा क्यों नहीं जीरो जाए कलेक्शन जीरो कलेक्शन जीरो हाँ कलेक्शन लिखूँ पास के कोने स्पेस हो बेना ठीक है सेक्शन के कलेक्शन जीरो ठीक है से क्रिएट बटन क्लिक करो नो कलेक्शन जीरो दिलो लाल लगा चिल्ला स्पेस हो बेना माच कहने की सर एक हने जो आज है एडिशनल प्रेफरेंस वो कहने की छोटा दौड़ का नहीं है मैं बोल लाम तो मैं बोल लाम दी थे ना बोल लाम तो देखो शॉपिंग साइट डेटाबेस का तोड़ी होएगा चल देखते बच्चों एक दो महीने नीचे देखो वैसे और उन्हें देखते बच्चों वो जो शॉपिंग साइट तोड़ी होएगा चल कलेक्शन जीरो शो हो ডিলিট করে দিতে পারো অপশন আছে হ্যাঁ ওগুলো দরকার নেই যে যে মানে জায়গা অকুপাই করে রেখেছো ফালতু ওগুলো তুমি ওই ডিলিট অপশন আছে দেখতে পাচ্ছ ওখান থেকে ডিলিট করতে পারো স্যার এগুলো অটোমেটিক আছে এর মধ্যে নাকি হ্যাঁ ওই স্যাম্পল ডেটা লোড করেছিলাম ওগুলোই লোড হয়েছে ওই স্যাম্পল ওই ওই কথাটা ওখানে লিখতে হবে লিখে ড্রপ করে দিতে হবে ওটা কপি করে ওখানে পেস্ট করে দাও উপরে লেখা আছে দেখো এই যে এই যেটা হাইলাইট করা আছে বোল্ড করা আছে কপি করে ওখানে পেস্ট করো ড্রপ করে দাও এরকম করে যেগুলো আমাদের কাজের না डिलीट कोड दे बे डेटाबेस गुलो ठीक आचे सर सैंपल का कौन जगह परे कोड ना हाँ परे कोड ना मैं देखी दिलाऊँगा ओके शॉपिंग साइट डेटाबेस पोते के क्लियर क्रिएट हुए से वही सर क्यों नहीं आमुन चे हाई नहीं तो ये तो शवर होएगा से ये बारे शो ओवर पी वो लेकर टैब आचे ये ये बार आमी आमी जेटा अच्छा अकुन के हमारे स्क्रीन देखा है अच्छे हैं तो तेरे देखते बच्चों हम्म आज हैं सर देखो अकुन तो हमारे जीवन उस तरह आचे शेटा होच्छे ए जी ए जीवन उस तरह आचे ताई ना तो तेरे के ओके तो आम्रा की कोट्टे पर अकुन आम्रा जेटा कोर बो ए जी ओवर व्यू वो लेक्टर बटन देखते बच्चों हम्म ए ए ओवर व्य देखो ये रखूँ आज भी इससे पुत्ते के हाँ इससे अच्छा इटा ताशर पर देखो कनेक्ट बोले एक टा बटन आज देखते बच्चों पुत्ते के कनेक्ट ऐसे ऐसे हमारे स्क्रीन टक्के हाँ कनेक्ट हाँ हाँ कनेक्ट आप ऐसे कॉन्फ़िगर हाँ ये कनेक्ट टेक क्लिक करो इससे कनेक्ट टेक क्लिक करा पर देखो ये ड्राइवर्स फास्ट ये टा� कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन ये ड्राइवर देखते हो बच्चों यस सर इटा तो क्लिक करो उड़ा चो यार कौन टाइप करने ड्राइवर सर ड्राइवर 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 है क्लिक कर ले रखो मार्च पे किससे हाँ यस सर यस सर यस सर हाँ ये खाने देखो आप देखिए ये टीम चूज करते हैं फोर पॉइंट वन जेटा चीज़ जेटा इतना समस्या नहीं 
ब्राउजार मध्य टर्मिनल টার্মিনাল বিশেষ প্রয়োজন পড়বে না এখন আমাদের স্যার কি কি দিবেন আর 7 এনপিএম আই মঙ্গুস এই যেটা লিখেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে স্যার পিছিয়ে থাকলে আমাকে দাঁড়াতে বলতে হবে আগে গেলে আমি আর পিছিয়ে আসতে পারবো না সমস্যা আমি তো জিজ্ঞেস করছি সেজন্য বারবার হয়েছে কিনা সব সেই সময় বলতে হবে আমার হয়নি বোঝা গেল কিনা দাদা দাদা সৌরভ বলছি হুম সৌরভ একটু ইন্টারাপ্ট করছি मंगुसा क्लिक प्रत्येकेबलिंग मध्य 
प्रत्येक कपि कर बोझाते कलेक्शन मध्य जाबेस नाम से देखे इ कमार्स रेखे त तो इ कमार्स कपि कर देखे देखे लिखले हो तुम्हारा देखे संगे तुम मिले ना तुम शपिंग सैट देखे तो इ कमार्स नाम कपि कर नहीं मार्क आज स्लैश कोश्चन मार्क पॉइंट रखल देखते देखा जा जगह पेस्ट कर दिल डेटाबेस नाम स्पेलिंग मिस्टेक हो गा क्योंकि ठीक है हाँ तुम्हारे जो डेटाबेस नाम दिए दो लिखते मान प्रश्न कर नाम अपनी जितने डेटाबेस तैयारी करो इसलिए नेक्स्ट आगे जितने तैयारी करा लाम इतने सैंपल 
স্যাম্পেল নয় আপনার নিচের দিকে আছে দেখুন শপিং সাইট বলে लिखल এরপরে ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হিসেবে আমরা মঙ্গো ডিবি ইউআরআইটাকে পাস করব সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হিসেবে আমরা একটা এমটি অবজেক্ট পাস করব দেখো এই রকম ঠিক হয়েছে হুম ওকে ওকে তো কানেকশনটা হলো এবার আমরা ডেটাবেসটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস করব আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে তো সেটা কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি তার জন্য আচ্ছা আমি কোডটা লিখছি তারপর বলছি एक्सप्लेन कर कंसोल मंगोडीबी कनेक्शन एरर ठीक है सर अच्छा कोड टा लिखी है मैं तब पर पुस्तक तला एक्सप्लेन कर ची डीबी डॉट वंस ओपन अभी वो ड्रेस कर ची मंगोडीबी ইনবিল্ড একটা মেথড আছে এই কানেকশনের সেটা হচ্ছে অন মেথড ওকে তো অন এরর অর্থাৎ যদি এই কানেকশন এস্টাবলিশ করতে গিয়ে যদি কোনো এরর আমরা পাই বুঝতে পারছো হুম অন এরর যদি কোনো এরর হয় তাহলে কি হবে কনসোল ডট এরর কনসোলে এরর মেসেজ দেখাবে ডট বাইন্ড কনসোল ঠিক আছে কনসোলটাকে বাইন্ড করবে আর অ্যাকচুয়াল যখন এরর মেসেজ দেখবো তখন বুঝতে পারবে এ কিরকম আউটপুট পাচ্ছি সেখানে যেটা দেখাবে বেসিক্যালি তোমরা এই এরর দিলে সেখানে তুমি টার্মিনালে এই মঙ্গো ডিবি কানেকশন এরর এই কথাটা দেখতে পাবে আর যে কারণে কানেকশন এররটা হয়েছে সেটা তার পরে লেখা থাকবে অর্থাৎ এর পর থেকে লেখা থাকবে এই কোলন দিলাম এর পর থেকে লেখা থাকবে এটা তুমি নিজের মতো লিখতে পারো ওকে এটা তোমার আইডেন্টিফাই করার জন্য যে এররটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বোঝা গেল তাহলে যদি কোনো কানেকশন এস্টাবলিশ করতে গিয়ে যদি কোনো এরর দেখতে পাই আমরা তাহলে এরর মেসেজটা কোথা থেকে শুরু হবে এই মঙ্গো ডিবি কানেকশন এরর এই কথাটা লেখা থাকবে তারপরে অ্যাকচুয়াল এরর মেসেজটা লেখা থাকবে ক্লিয়ার কি বললাম হুম তাহলে এরর হলে এটা হবে তারপর বলছি ডিবি ডট ওয়ান্স ওপেন অর্থাৎ কানেকশনটা যদি ওপেন হয়ে যায় মানে সাকসেসফুলি কানেক্টেড হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ওপেন ওকে ওয়ান্স ওপেন দেন কি করব আমরা এই কলব্যাক ফাংশনটা ফায়ার করব কলব্যাক ফাংশন আমরা কি বলছি সিম্পল আমরা কানেক্টেড টু মঙ্গো ডিবি এটা কনসোল লক করিয়েছি যাতে করে আমরা বুঝতে পারি डेटाबेस 
স্যার বলছি যে মানে db. on আর once দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স হচ্ছে এগুলো ইনবিল্ট মেথড ওকে এই যে on and once আমি ইউজ করছি না নিজের মন গড়া ইউজ করছি না এগুলো এই যে কানেকশন থেকে আসছে মানে এই মঙ্গুজের ইনবিল্ট মেথড বোঝা গেল আচ্ছা on error মানে এই যে এটা ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হিসেবে কি কি সেটা তোমার পাস করাতে হয় তো এরর পাস করাচ্ছি মানে যদি এরর হয় কানেকশনটা কোড এস্টাবলিশ করতে গিয়ে তাহলে আমরা এই এররটা এখানে দেখাব ওয়ান্স এটাও ইনবিল্ট মেথড মঙ্গুজের ওকে ওপেন যদি হয় কানেকশনটা তাহলে আমরা এটা কনসোলে দেখাবো ক্লিয়ার ইচ্ছা মতো লিখিনি এটা মন গড়া নয় বোঝা গেল এগুলো বলার প্লেট মানে প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য তোমার সেম হবে একটু দেখে নাও তাহলে বুঝতে পারবে ওকে এই জিনিসগুলো রিউজ করতে পারে বারবার প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য একই হবে বোঝা গেল ওকে আচ্ছা আমরা তো লিখলাম দেখি এবারে আমাদের কোডটা ঠিকঠাক ভাবে রান করছে কিনা তো সার্ভারটাকে আমাদের স্টার্ট করতে হবে তাই না তো সার্ভারটাকে রান করা স্টার্ট করার জন্য কি কমান্ড দিতে হয় আমাদের কার মনে হচ্ছে দেখি npm run dev ভেরি গুড npm run dev তাই না নোট নয় নোট সে অনেক আগে বলেছিলাম সে পুরনো হয়ে গেছে npm run dev তাই তো কারণ আমরা স্ক্রিপ্টটা সেট আপ করে নিয়েছি দেখি এটা দিয়ে আমি এন্টার প্রেস করি কি হয় দেখি কি দেখতে পাচ্ছি मुम्बईन देखोटी पासवर्ड नाम कमप्लीट हो गए जख कनेक्शन ओपेन हो जाए मैं कनेक्शन हो जाए तक कल बैक फांगशन फायर कर चलेशन अच्छा E is not defined. E को था ही लेकिन अपने
ওই তো কনসোল ডট লগ ওখানে আপনি এ দিয়ে দিয়েছেন অংশুমান বাবু অংশুমান নাকি হ্যাঁ অংশুমান বাবু হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন ওই যে ওয়ানস এর মধ্যে কনসোলের পরে সেমিকোলন পড়ে গেছে কনসোল ডট লগ হবে তো ওটা হ্যাঁ এটা ই পড়েছে আবার ই পড়েছে এ ডিবি ওয়ানস এর ওই পার্টটা হ্যাঁ 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 ঠিক করতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে कलम कथा <laughs> না এটা না দিলে চলবে না এটা অপশনাল এটা দানাও দিতে পারো ওটাই জানতে আমি এটা রাখলাম কারণ পরবর্তীকালে তোমরা এটা যে সার্চ করতে পারো যেখানে কি কি অপশন পাস করানো যায় বুঝতে পারছো এখন সেন্স ক্রিয়েট করছে না এটা বাট পরে দেখবে এর মধ্যে অনেক অপশন তুমি চাইলে সেন্ড করতে পারো বোঝা গেল কি বললাম ঠিক এটা অপশনাল স্যার আচ্ছা কোন সার্ভার স্টার্ট হয়ে গেছে ওই তো কানেক্টেড টু মঙ্গোডিবি ঠিকঠাক দেখিছে তো কোনটা লাগো তো ঠিকই আছে হ্যাঁ ঠিকই আছে তো স্যার বলছি যে ওইটা কানেক্টেড টু মঙ্গোডিবি তাহলে বলছ না স্যার कौशिकबाबू ठीक <laughs> मंगुस देव तो আপনি এখন মঙ্গুস ইনস্টল করছেন না আমার ঠিক আছে করুন সমস্যা নেই লিখলাম এতক্ষণ ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা হয়েছে প্রত্যেককে প্রত্যেককে দেখতে পাচ্ছো কানেক্টেড টু মঙ্গোডিবি হ্যাঁ স্যার এসে আছে না মন কেন রে তো 
এখনো আসেনি স্যার ওই এরও কিছু নেই সার্ভার স্টার্টেড এক পোর্ট 4000 তারপরে ওইখানটাই শেষ তারপর ওটা আর আসেনি আচ্ছা আচ্ছা স্যার বলছিলাম কৌশিক বাবু রিজন নাম পাসওয়ার্ডের নাম্বার আছে ওটার জন্য প্রবলেম হবে না হ্যাঁ নাম্বার আমি দিতে মানা করেছিলাম ও একবার নয় 10 বার বলেছি মনে হয় না বারণ করেছিলেন আপনি ওটা চেঞ্জ করে দাও হ্যাঁ চেঞ্জ করতে হবে ওটা আমি এখন বলবো না ক্লাসে শেষে বলবো আবার ওখানে যেতে হবে সেই হ্যাঁ বলো আপনি ওই যেটা কনসোলে দেখিয়েছেন মোকো ডিবি কানেকশন এরর ওইটা কি চেক করতে গেলে কি করব ওটা কি চেক করে দেখা যাবে দেখবো একবার नेम भूल তাই না এই স্ট্রিং এ কোথাও ভুল থাকতে পারে হতে পারে তো বিভিন্ন কারণে হতে পারে একটা কারণ নয় আচ্ছা স্যার একটা কোশ্চেন আছে যখন আমরা দেখতে অনেক সময় রান টাইম এরর দেখা যায় ফর এন एग्जांपल এটা কি ওই সার্ভার লোকেশনের উপর বেস করে রান টাইম এরর হয়তো টাইম ডাউট দেখিয়ে দিল সেশন টাইম ডাউট হয়ে গেল রাইট তো এই জিনিসগুলো কি এইটা এইটার উপরে নির্ভর করে যে অনেক সময় ওই ল্যাগ করে একটু ল্যাগ বিহাইন্ড করে গেল সেটাই এটা সার্ভারের উপরে ডিপেন্ড করে যে তোমার কত ফাস্ট হবে শুধু সার্ভার নয় অনেক ভেরিয়েবল আছে এর মধ্যে তোমার ইন্টারনেট স্পিড আছে সার্ভার আছে ওকে তুমি যে ডিভাইসটা ইউজ করছো সেটা হতে পারে কারণ বিভিন্ন কারণ অনেক সময় যেটা যেটা হয় না যে আমরা হয়তো লিংকটা ক্লিক করলাম দেন উই আর সেটিং সেটিং আইডল বাট গট নাথিং টু আমার सार्वर जन्मी হ্যাঁ ঠিক আছে ওই তো অ্যাড হয়ে গেছে ওখানে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন ফাউন্ড জিরো ওই তো আপনার ঠিকঠাক অ্যাড হয়ে গেছে তো মঙ্গল ইনস্টল হয়েছে না এখানে এখান থেকে আপনি যে বললেন সার্ভার দেখব সেটা তো এই মেসেজটা তো আসছে না যেটা আপনি দেখাচ্ছেন সার্ভারটাকে অন করতে হবে তার জন্য হ্যাঁ এটা কোন কমান্ড করার জন্য কি করতে হবে npm run dev npm space দিয়ে run space দিয়ে দেব হ্যাঁ বাস তাহলেই হবে আচ্ছা হুম তাহলেই তো হবে এই তো এই কমান্ডটা डिपेंड कर waiting for file changes before starting ane kotha bhul korechen apni shei jonno oi crash kore geche amar sathe hmm mongoose spelling bhul hoyeche apnar line number 5 e ekta achen e mongo dai ni p korechen mona ei spelling mistake gulo kintu khoma kora hoy na मारा 
ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ पड़े इंगलिसे सर सामने रोई बारे क्लास आवे तो उन्हें हाय ना पूजो आचे तो ना सर ना ना सामने रोई बारे होगे ना पूजो आचे तो हम्म वो राजा गुरुवे सर राजा गुरुवे ना ना वो इच्छा नहीं बोल सीना जेने नहीं लगा शुरू छुट्टी अपना प्रत्येक प्रैक्टिस निजे कोड लिखे रान कर देखते रान होना तब ना अच्छा इरपर स्मूथ चलो आशा करी कारण एरक ये नहींफिगारेशन पार्टी कमप्लीट हो ग पूरा छवि दिन टर्मिनल टर्मिनल बड़ कर बड़ कर पूरा जो रड मैसेज टाइम पूरा छवि दिन मैं जान शुरू हो रान करा बुझे धनम बाबू पूरा छवि सर वो डिबी लेखार पर स्पेस दी भलो लगे देखते मंगूस डट कनेक्शन रान तो हको ना भलो लगानो पर लिखते <laughs> 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 माल्टिपल्टी रिजल्ट 
তো আমরা কি করছি মঙ্গোস থেকে প্রপার্টিটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি অ্যাক্সেস করছি হ্যাঁ বোঝা গেল তো এই প্রপার্টিটাকে অ্যাক্সেস করে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম ওকে তো এই প্রপার্টি আবার আমাদের কিছু মেথড প্রোভাইড করে মানে এই প্রপার্টি আন্ডার কিছু মেথড সেটআপ করা আছে বুঝতে পারছো এই কানেকশন প্রপার্টির মধ্যে তার মধ্যে একটা মেথড হচ্ছে অন মেথড বোঝা গেল তার মধ্যে মধ্যে একটা মেথড হচ্ছে ওয়ান্স মেথড বুঝতে পেরেছো যেখান <laughs> 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 দাঁড়াও দেখে বলছি আমি টার্মিনাল টা নিয়ে আসি কোথায় দিয়ে দিলাম ঠিক করেননি তো ওটা বললাম তো এনপিও যে স্পেলিং মিস্টেক করেছিলেন ওটা করে আপনি ফাইলটা সেভ করেননি ইন্ডেক্স ডট জিএস দেখতে পাচ্ছি এখন আরেকজন কিছু জিজ্ঞাসা করছিল বলো হ্যাঁ বলো জুড়ে দিচ্ছি আমরা <laughs> করে নিয়েছি ওকে এরপরে আমরা যেটা করব আচ্ছা এই যে আমি টেস্টিং এর জন্য যে রাউট গুলো তৈরি করেছিলাম এগুলো আমি এখন রিমুভ করছি ওকে এগুলো আমাদের এখানে দরকার নেই আমরা মাল্টি অন্য জায়গায় করব এটা এইভাবে করে না এই ফাইলের মধ্যে ওকে সেই জন্য আমি এগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি বোঝা গেল তাহলে আমাদের এই ফাইলের মধ্যে কিছুই নেই জাস্ট আমরা কি করলাম এক্সপ্রেস আর মঙ্গুসকে রিকোয়ার করলাম এক্সপ্রেসটাকে ইনিশিয়ালাইজ করলাম মঙ্গোডিবির সঙ্গে আমরা কানেকশানটা এস্টাবলিশ করলাম আর কিছু করিনি তাই না মাল্টিপেল রাউট থাকে তাই না আমরা 
তাই না এই রেসপন্স করো একটু হ্যাঁ স্যার তো সেই জন্য কি করব আমরা তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করব যাতে করে আমরা আমাদের কোডটাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারি ওকে আচ্ছা তো আমি যেটা করছি এখন সেটা হচ্ছে আমরা একটু ফোল্ডার স্ট্রাকচার বানিয়ে নেব আমাদের প্রজেক্টটাকে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো আমি কিছু ফোল্ডার বানাচ্ছি তারপর আমি এক্সপ্লেন করছি প্রত্যেকটা ফোল্ডারের মানে কি কোন ফোল্ডারের মধ্যে কি রাখবো ঠিক আছে তো এটাই প্যাটার্ন এই ফোল্ডার গুলো থাকে সাধারণত একটা সার্ভারের মধ্যে এমভিসি প্যাটার্নের যে ফোল্ড যে সার্ভার গুলো তৈরি হয় ঠিক আছে আমি বলছি এমভিসি কি জিনিস এখন এলিয়েন লাগতে পারে কথাটা আমি আগে ফোল্ডার গুলো ক্রিয়েট করে নিই তারপরে বলছি मडल्स डेटाबेस रिलेटेड साधारण প্রোডাক্টের সঙ্গে জড়িত তাই তো তার ভেন্ডর থাকতে পারে তার যে সেলার তার নাম থাকতে পারে তাই না সেলার নেম পারে কি পারে না হ্যাঁ স্যার এইগুলো থাকতে পারে একটা প্রোডাক্টের মধ্যে তো এই যে আমি বলছি একটা প্রোডাক্টের যে ডেটা গুলো আমি এগুলো ডেটাবেসের মধ্যে কিভাবে স্টোর করব এগুলো তো একটু সাজিয়ে রাখতে হবে তাই না না তো আমি কিভাবে সেগুলোকে ম্যানেজ করব তো এই যে আমাদের ডেটাবেসের মধ্যে এই ডেটা গুলো কিভাবে থাকবে সেটার আমরা মডেলিং করতে পারি ওকে এই মডেলটা ওই ফ্যাশন টিভির মডেল নয় কিন্তু বোঝা গেল ডেটাবেস মডেল এটা ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার ডেটাবেস रिलेटेड যে মডেল হবে মডেলিং হবে সেই মডেল ফাইলগুলো আমরা এই মডেলস ফোল্ডারের মধ্যে রাখব ক্লিয়ার মডেল ফোল্ডার কি কাজ করবে কি রাখব এর মধ্যে কি ফাইল রাখব আরো ক্লিয়ার হবে যখন আমরা কোড লিখব তবে কি রাখব এখন মোটামুটি একটা ক্লিয়ার হয়েছে যে কি রাখব আগে অ্যাকচুয়ালি इंडेक्स क्लियर उदाहरण ताहोले शे रिक्वेस्ट सेंड कोले की काज हो भी हमारे सार्वभारिर मोड़ दे 
সেটা তো লজিক লিখতে হবে তার কোড লিখতে হবে তো হুম হ্যাঁ স্যার সেই কোডগুলো আমরা কন্ট্রোলার এর মধ্যে রাখবো রাখবো বোঝা গেল হ্যাঁ प्रत्येक कंट्रोलर के जिज्ञासा करते करते हैं ना करते हैं कंट्रोलर जो डेटाबेसर संगे इंटरक्ट कर प्रयोजन है मडल के जाना मडल डेटाबेस के जाना क्लियर ये चल रही अब डेटाबेस बैक पाई मडल कार संगे जो कर कंट्रोलर संगे ओके कंट्रोलर राउट के जाना देखते पा भाव चलो रिक्वेस्ट सेंड कर ले राउटे आस राउट कंट्रोलर के जाना कंट्रोलर से हैंडल कर যদি ডেটাবেসের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করার প্রয়োজন হয় মডেলসকে জানাবে মডেল ডেটাবেস ডেটাবেসকে জানাবে আবার উল্টোটা এটা ডেটাবেস থেকে আমরা যে রেজাল্ট পাবো সেটা ডেটাবেস এই মডেলস কাকে জানাবে কন্ট্রোলারকে জানাবে কন্ট্রোলার আবার রাউটসকে জানাবে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাবো ক্লিয়ার ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার তো এটাকে এমভিসি প্যাটার্ন বলা হয় মডেল ভিউ কন্ট্রোলার তো ভিউটা আমাদের এখানে নেই কারণ আমরা যে ব্যাকএন্ডটা বানাবো সেটা রেস্ট এপিআই বানাবো मानवेंटे তার ব্যাকএন্ডে এই এই তিনটা জিনিস থাকবে মডেল ভিউ এন্ড কন্ট্রোলার ওকে এমভিসি প্যাটার্ন বলা আছে এমভিসি প্যাটার্ন এটাকে এমভিসি প্যাটার্ন বলা হয় এই প্যাটারনে এটা পপুলার একটা প্যাটার্ন এন্টারপ্রাইজ লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন এই প্যাটারনে বানানো হয় ঠিক আছে আরো প্যাটার্ন আছে তবে এই প্যাটার্ন পপুলার প্যাটার্ন এটা একটা বুঝা গেল রিয়্যাক্ট দিয়ে তৈরি করা কি ওগুলো সহজ হয় সহজ নয় রোবাস্ট হয় মানে কি বলবো অনেক স্কেলেবল বড় অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারো বুঝতে পারছো হ্যাঁ এই রিয়্যাক্ট যেটা বানাবে তুমি এন্টারপ্রাইজ লেভেল অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারবে Amazon Flipkart Facebook লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন অনেক বড় বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার তো এই হচ্ছে আমাদের ফোল্ডার স্ট্রাকচার হ্যাঁ বলো বলছি স্যার ডেটাবেস বলতে মডেলস এর মধ্যে যে ডেটাবেসটা রাখবো বলেন না মডেলস এর মধ্যে ডেটাবেস রাখবো না ডেটাবেস এর মডেল রাখবো মডেল কি আমি বললাম তো মানে ওই যে ডেটা টার্ম যেগুলো রাখবো সেগুলো হচ্ছে ডেটাবেস এর মডেল হ্যাঁ যেমন হুম বলো যেমন কোন প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন কোন ডিটেইলস কোন স্পেসিফিকেশন সেগুলো সেগুলো কিভাবে থাকবে তার সঙ্গে রিলেশন কি সেই হিসাবে সেটা হ্যাঁ এবার এগুলো কি মানে আপনি মানে এইচটিএমএল সিএসএস ফাইলগুলো কি ওখানেই থাকবে জাভাস্ক্রিপ্ট মানে এইচটিএমএল সিএসএস এর সঙ্গে ব্যাক এন্ড এর কোনো সম্পর্ক নেই এখানে আমরা কোনো এইচটিএমএল সিএসএস লিখবো না সম্পর্ক থাকবে কি জাভাস্ক্রিপ্ট লিখবো मडलिंग मडल এরান্ডারই বানাবো তাই না প্রোডাক্ট ডট জেস নাম দিলাম আমরা ঠিক আছে এই ফাইলটার নাম দিলাম আমরা প্রোডাক্ট ডট জেস মডেল রান্ডার ক্লিয়ার বুঝে গেল আচ্ছা আমরা যে মডেলটা বানাবো সেটা বানানোর জন্য আমরা যে প্যাকেজটার হেল্প নেব তার নাম হচ্ছে মঙ্গুস যেটা আমরা আগে ইনস্টল করেছি তাই না আমরা সেই ডেটাবেসের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য যে মঙ্গুসের সাহায্য নেব তাই না তো মঙ্গুস আমার আমরা সেই জন্য সবার প্রথমে এখানে ইম্পোর্ট করে নেব মঙ্গুস প্যাকেজটাকে কনস্ট Mongoose equals to require Mongoose. 
ওকে মঙ্গুজ ইম্পোর্ট করে নিলাম ক্লিয়ার এখানে সমস্যা হবে সেখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে আচ্ছা আমি এবার কোডটা লিখছি তারপর আমি এক্সপ্লেন করছি প্রত্যেকটা লাইনের মানে কি কনস্ট প্রোডাক্ট স্কিমা মঙ্গুজ ডট স্কিমা টাইটেল আমার সাজেস্ট করছে দেখো ব্ল্যাক বক্স অলরেডি আমি একটা ছেড়ে দিলাম টাইটেল টাইপ স্ট্রিং আচ্ছা আমি এখানে কি করলাম দেখো সবার প্রথমে মডেল বানানোর আগে আমাদের মডেলের একটা স্কিমা বানাতে হয় স্কিমা বলতে দেখো মূর্তি বানাতে আমরা প্রত্যেকে দেখেছি মোটামুটি তাই না হুম মূর্তি বানানোর আগে কি করতে হয় তার একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে নিতে হয় না খাঁচা বানিয়ে নিতে হয় না হুম তারপরে তার উপরে প্রলেপ দিতে হয় তাই না তো মডেলটাকে তুমি অ্যাকচুয়াল ওই মূর্তির সঙ্গে তুলনা করো আর স্কিমাটাকে ওই খাঁচার সঙ্গে তুলনা করো বোঝা গেল মডেলটাকে তুমি ওই একটা মূর্তি বানাতে গেলে কি করতে হবে আমাদের সবার প্রথমে তার একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে নিতে হবে বাঁশ দিয়ে হোক কাঠ দিয়ে হোক বানিয়ে নিতে হবে তারপরে তার উপরে তোমাদের প্রলেপ দিতে হয় তাই তো তো স্কিমাটাকে তুমি ওই স্ট্রাকচারটাকে ভাবতে পারো যেটা বাঁশ দিয়ে বানানো হচ্ছে स्कीमा এর মধ্যে আমাদের অবজেক্ট পাস করতে হয় আমরা যে এটা বানাতে চাইছি যে ফিল্ড গুলো চাইছি সেগুলো লেখার জন্য বুঝতে পারছো এটা একটা অবজেক্ট তাই না যেটা হাইলাইট করলাম দেখো অবজেক্ট না সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ মানে কি অবজেক্ট এটা কি এটা ভ্যালু টাইটেল এখানে আমরা বলে দিতে পারি এর টাইপ কি দেখো টাইটেল সাধারণত কি টাইপ হতে পারে যে ভ্যালিড ডেটা টাইপ সেই ভ্যালিড ডেটা টাইপে যে কোনো টাইপ হতে পারে তো টাইটেল সাধারণত স্ট্রিং হয় তাই তো সেই জন্য আমরা এখানে লিখে দিলাম টাইপ স্ট্রিং ক্লিয়ার छाड़ा मन कर ডেসক্রিপশনটা প্রয়োজন প্রোডাক্টের জন্য তাহলে তুমি এটাকে রিকোয়ার্ড ট্রু করতে পারো ঠিক আছে রিকোয়ার্ড ট্রু করলাম ঠিক আছে তো প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন তোমাকে দিতে হবে না তো আমরা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে যাব না ডেটাবেসের মধ্যে ক্লিয়ার অনেক সময় দেখবে ফর্ম ফিলআপ করতে গেলে রিকোয়ার্ড ফিল দেখা যায় না যেটা ফিলআপ করতে তোমাকে দিতে হবে সেই রকম স্টার্ট দেওয়া থাকে হ্যাঁ ওকে এটা ব্যাক এন্ড ভ্যালিডেট করে নিলাম মানে ওই যে ফ্রন্ট এন্ডে তোমরা যেটা দেখো না ওখানে কেউ চাইলে না ফিল করেই সার্ভারে সেন্ড করতে পারে ডেটাটাকে एक्सपिरियंस लिखल 
স্যার অটোমেটিক লক করলাম সিলেকশন প্রাইস এইগুলো আবার ইন্ডিভিজুয়াল আবার এক একটা আলাদা আলাদা অবজেক্ট হচ্ছে হ্যাঁ অবজেক্ট অপশন হিসেবে নাই বলছি স্যার বুঝতে পারছো হ্যাঁ বলো স্যার প্রাইসটা যে নাম্বার দিচ্ছেন কোন কোনটা ইউনিট থাকে রুপিস হতে পারে ডলার হতে পারে এটা কি নাম্বার হিসেবে ডিট হয় হ্যাঁ জাভাস্ক্রিপ্টে তো একটাই নাম্বার ডেটা টাইপ মানে নাম্বারের জন্য সেটা নাম্বার স্যার স্যার এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি জেসন না এটা জেসন না অবজেক্ট এটা मत मध्य এটা ভ্যালু এই ভ্যালু তুমি যা ইচ্ছা দিতে পারো ভ্যালিড যে কোনো ডেটা টাইপ হতে পারে এটা একটা অবজেক্ট দিলাম আমি অবজেক্ট একটা ভ্যালিড ডেটা টাইপ তাই না আচ্ছা আচ্ছা এইবারে এই যে স্কিমা যেটা আমরা নিচ্ছি না এটা ইনবিল্ড এটা এই ভাবেই সেটআপ করা যে তুমি এই ভাবে অবজেক্ট পাস করাতে পারো এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এই পুরো জিনিসটা তো একটা আর্গুমেন্ট তাই না পুরোটাই আর্গুমেন্ট হ্যাঁ তো এই আর্গুমেন্টটা যখন অ্যাকচুয়ালি স্কিমার মধ্যে যাবে এর ভিতরে ম্যাজিকটা স্কিমাই করবে মানে মঙ্গুজের মধ্যে স্কিমাটা যেখানে সেটআপ করা আছে অ্যাকচুয়াল ম্যাজিকটা এ করবে আচ্ছা তো এ ডিফাইন করে রেখেছে যে কিভাবে তুমি আমাকে দিতে পারো বোঝা গেল আমরা যেমন কোড করতাম মনে করে দেখো মানে আর্গুমেন্ট নিতাম হ্যাঁ 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 কোনটা স্ট্রিং নিচে কোনটা নাম্বার আছে তো এই আর কিটা বলা আছে যেটা একটা অবজেক্ট টাইপেই আমাকে হ্যাঁ অবজেক্ট নিতে হবে এবং এই যে কি যেগুলো এগুলো তুমি অবজেক্ট হিসেবেই পাস করাবে অবজেক্ট না করালেও হয় বাট অবজেক্ট হিসেবে করানো যায় আরেকভাবে করা যায় আমি দেখাচ্ছি না সেটা তুলিয়ে ফেলবে বলে ওকে বোঝা গেল এটা স্কিমার মধ্যে সেটআপ করা বুঝতে পেরেছি অ্যাকচুয়াল এটা হচ্ছে একটা আর্গুমেন্ট এর সঙ্গে ম্যাজিক করবে স্কিমা আসল ম্যাজিকটা যেটা করবে আচ্ছা বোঝা গেল डेटा র ইমেজ কি ডেটাবেসের মধ্যে স্টোর করা হয় না ফাইল সিস্টেমে স্টোর করে আমি সেদিকে যাচ্ছি না ডেটাবেসের মধ্যে জানবে যে ইমেজ স্টোর করা হয় না এফিসিয়েন্ট নয় সেটা বোঝা গেল হ্যাঁ তাহলে স্যার অনেক জায়গা বেশি লাগবে পাসওয়ার্ড আমি বেশি হ্যাঁ এফিসিয়েন্ট নয় মানে ডেটা কোয়ারি করলে তোমার ইমেজ থাকলে ওর মধ্যে প্রচুর টাইম নিয়ে নেবে সার্ভার লোড নেবে প্রচুর বুঝতে পারছ তো ইমেজ আলাদা সার্ভিস প্রোভাইড করে অনেক কোম্পানি আছে সেখানে আমরা চাইলে হোস্ট করাতে পারি ইমেজটাকে ওকে আমরা ফাইল সিস্টেমের মধ্যে রাখতে পারি ইমেজকে যেদিকে আমি যাচ্ছি আমি পিওর ডেটাবেসের দিকে যাচ্ছি ডেটাবেসে সাধারণত ইমেজের ইউআরএলটাকে স্টোর করা হয় বুঝতে পারছো হুম কোথাও তুমি একটা ইমেজটাকে হোস্ট করিয়েছো সেই ইমেজটাকে তুমি ইউআরএলটাকে তুমি ডেটাবেসে রেফারেন্স করে রাখবে সেই জন্য আমি এখানে লিখছি ইমেজ ইউআরএল আইএমজি ইউআরএল দিচ্ছি হ্যাঁ এই নাম তুমি যাইছ রাখতে পারো এগুলো আমি আইএমজি ইউআরএল দিলাম এটার যে টাইপ সেটা সেটা স্ট্রিং তাই না এটা ইউআরএল কি এটা স্ট্রিং হয় তাই তো ইউআরএল স্ট্রিং হয় मैं स्टोर करते
আচ্ছা তো আমাদের খাঁচাটা বানানো হয়ে গেল এবার অ্যাকচুয়াল আমাদের কি করা দরকার মডেলটা বানাতে হবে তাই তো ওকে তো মডেলটা আমি বানাচ্ছি মডেল বানানোর জন্য আমাদের লিখতে হবে মঙ্গুস ডট মডেল ওকে তারপরে ফার্স্ট আর্গুমেন্ট হিসেবে আমাদের যেটা পাস করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কালেকশন নেম আমি বলছি কালেকশন নেম কি আমি এখানে লিখছি প্রোডাক্ট যেহেতু একটা প্রোডাক্ট কালেকশন স্পেস দিয়ে প্রোডাক্ট স্কিমা এই লাইনটা কি করবে এই যে প্রোডাক্ট স্কিমা আছে এটার মডেল বানিয়ে দেবে বুঝতে পারছো এটা ইনবিল্ট মেথড বোঝা গেল এই লাইনটা এটা হচ্ছে স্কিমা নেম স্কিমা নেম কি জিনিস সরি কালেকশন নেম কালেকশন কি ওই যে কালেকশন ভিরো দিয়েছিলাম মনে আছে যেমন ইকমার্স সাইটের ক্ষেত্রে আমাদের কালেকশন এটা এটা কি কালেকশন বলা হয় মানে অ্যাকচুয়াল যারা সিকুয়েল ডেটাবেস নিয়ে পড়েছে মানে মাই সিকুয়েল হতে পারে বা পোস্ট সিকুয়েল হতে পারে তারা দেখবে টেবিল এই নামের সঙ্গে পরিচিত তাই না টেবিল বলে জানো কেউ সিকুয়েল ডেটাবেস করেছো সেখানে যেটা টেবিল বলে এটা এখানে সেটাকে বলা হয় কালেকশন বুঝতে পারছো এটা টেবিলের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারো এটা কালেকশন ইউজার কালেকশন এটা তো এই ইউজার কালেকশনের মধ্যে কি যতগুলো ইউজার আছে সব এর মধ্যে স্টোর হবে বুঝতে পারছো কি বললাম আর এই যে এক একটা ডেটা এটা এক একটা ডকুমেন্ট বলা হয় এগুলোকে এক একটা ডকুমেন্ট বলা হয় এগুলোকে একটা একটা কানেকশন বলে এগুলো টেকনিক্যাল টার্মে বলে ওকে তো এটাকে কি বলে কালেকশন বলে এগুলোকে কি বলে ডকুমেন্ট বলে একটা বোঝা গেল মানে এক একটা ইউজার এক একটা ডকুমেন্ট এক্ষেত্রে তোমার বুঝতে পারছো কি বললাম डकुमेंटेक्टेक्ट ठीक चले मडल তো সেটা জাস্ট মডেলটাকে বানালে তো হবে না এটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে তো তার জন্য আমি কি করছি এই মডেলটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে নিচ্ছি তার নাম রাখছি আমি প্রোডাক্ট কলস টু এটা এই যে প্রোডাক্ট মডেল নাম রাখা দেখতে পাচ্ছো এটা ক্যাপিটাল পি টা ক্যাপিটালি লিখলাম দেখতে পাচ্ছো এটা কনভেনশন মানে মডেলের নামে এই রকম ক্যাপিটালি লিখে সাধারণত মানে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করে ক্লিয়ার সাধারণত জাভাস্ক্রিপ্টে ক্যামেল কেস হয় বাট এখানে मडल्टेक्टर 
इम्पोर्ट कर এই লাইনটা না লিখলে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারবো না প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মডেল এটা ক্লিয়ার মানে স্যার যে এক্সপোর্ট করার অপশন করে রাখছে ইম্পোর্ট করতে এক্সপোর্ট করে ইম্পোর্ট করা যাবে হ্যাঁ বলো যে ফাইলে আমি এটাকে এক্সপোর্ট করতে চাই সেখানে গিয়ে আবার রিকোয়ার লিখে আমাকে করতে হবে নিজের এখন এখানে করেছি হ্যাঁ 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 আচ্ছা এক্স্যাক্টলি মানে স্যার এখানে যতগুলো ফোল্ডার আপনি দেখালেন ইট হ্যাজ টু ক্রিয়েট আ ফুল সার্কেল प्रोजेक्ट करते बड़ो प्रोजेक्ट है ये भावी कोड़ा है अच्छा तो हमारे डेटाबेस मॉडल टाइप किन्तु क्रिएट होएगा लो ये बार हमारे की कुत्ता है वेरा हमारे ब्रेन टा तोड़ी कुत्ता है बताए ना एक्चुअल्ली कंट्रोलर शिट तोड़ी कुत्ता है हम तो प्रोडक्ट तोड़ी कोड़ा लोगों की चुप बंद जस्ट मॉडल टा माना लम तो बसिभाग मडल मडल রিলেটিভ পাথটা কোথায় আছে তোমাদের ফাইলটা সেটা বলে দিতে প্রোডাক্ট জেস এর এটা একবার ফাইলটাতে যাবেন একটা জায়গা একটু দেখব ঠিক লিখেছি কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার তো অ্যাকচুয়াল যে পাথ এটা আমরা বলে দিলাম হুম বলো স্যার আমরা যে ইম্পোর্ট করছি এখানে প্রোডাক্ট আর জেস টোটালটাই ইম্পোর্ট হচ্ছে प्रोडक्ट मॉडल टाइम इंपोर्ट होच्छ जेटा एक्सपोर्ट करो ची शेज़ीनी स्टाइम इंपोर्ट होता कौन टा एक्सपोर्ट करो ची एजीनी स्टाइम इंपोर्ट होता शुद्ध शुद्ध जेटा एक्सपोर्ट कोड़ा होच्छ जेटा कौन सी मालिकी इनमें तो जेटा सी जो मॉडल डाचे शे मॉडल टाइम एक्सपोर्ट कोल्ला मतलब ना हाँ सर मैंने जिस बार बोल चुका � এটা কি এটা ফোল্ডার নেম লিখলাম এই যে এই ফোল্ডার নেম এটা রিলেটিভ পাথ আচ্ছা আচ্ছা মডেলস ফোল্ডারের মধ্যে প্রোডাক্ট আছে এই তো প্রোডাক্ট আচ্ছা এখান থেকে আমরা কোথা থেকে যাচ্ছি দেখতে হবে প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার থেকে এখানে যেতে চাইছি তাই না এই জায়গা আছে বলতে চাইছি সেটা পোছানো পো কিভাবে আমরা এক স্টেপ ব্যাক যাব তারপরে মডেলসে যাব মডেলস থেকে প্রোডাক্টের মধ্যে যাব তারপর এক স্টেপ ব্যাক গেলাম মডেলসে গেলাম মডেলস থেকে প্রোডাক্টে গেলাম তাই না এই ভাবে বোঝো মানে রিয়েল মানে কল্পনা করো বিষয়টা তাহলেই ক্লিয়ার হবে बनाबो जार केवलम्रेसपन्सिबिलिटी 
ডেটাবেসে একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করা কি বললাম প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করার জন্য একটা কন্ট্রোলার বলি প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করা ওকে তো তার জন্য আমি কি করছি একটা কন্ট্রোলার বানাচ্ছি আচ্ছা এটা আমি এটা এক্সপ্লেইন করছি একটু পরে আমি আগে লিখে নি ক্রিয়েট আমি কন্ট্রোলারটার নাম রাখছি ক্রিয়েট প্রোডাক্ট ওকে আমি কোডটা আগে লিখি তারপরে বলছি প্রত্যেকটা লাইনের মানে কি request response मिनिंगुलते এটাই কন্ট্রোল করবে কিভাবে প্রোডাক্টটা ক্রিয়েট হবে এটাই হচ্ছে প্রোডাক্ট কন্ট্রোল বোঝা গেল একদম ক্লিয়ার ভালো করে বুঝবে কিন্তু না তো পরে মাথায় ঢুকবে না কিছু বোঝা গেল আচ্ছা এরপরে আমরা কি করব আচ্ছা এরপরে আমরা প্রোডাক্টকে ক্রিয়েট করব তো দেখো প্রোডাক্টকে ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের ইউজারের থেকে কি কি নিতে হবে কি কি ডেটা নিতে হবে ধরো তোমার একটা ইকমার্স সাইট আছে তোমার যারা ভেন্ডার আছে যারা তারা কি করবে ধরো একটা প্রোডাক্ট তোমার সাইটে লিস্টিং করতে চাইছে তো সে কি কি ডেটা দেবে তোমার সাইটে লিস্টিং করানোর জন্য একটা ফর্ম ফিল করবে তাই না এরামই তো হয় ফর্মের মধ্যে কি কি ডেটা দেবে টাইটেল দেবে ডেসক্রিপশন দেবে প্রাইস দেবে ইমেজ ইউআরএল দেবে দিয়ে সাবমিট বাটনে ক্লিক করবে তোমার একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে তাই তো এটা কোথা থেকে দেবে ফ্রন্ট এন্ড থেকে দেবে তাই না মানে ভিউ থেকে দেবে তাই তো তো সেটাকে আমাদের এখানে প্রথমে রিসিভ করতে হবে এই ডেটা গুলো এই যে ব্যাক এন্ডে সেই ডেটা গুলোকে সবার প্রথমে আমাদের কি করতে হবে রিসিভ করতে হবে ওকে তো কিভাবে রিসিভ করি আমি কোডটা লিখছি তারপরে বলছি কি কি দরকার আমাদের টাইটেল তাই তো এক্সাক্ট স্পেলিং একই রাখবে ঠিক আছে টাইটেল আর কি क्लिक कर তখন যে ডেটা গুলো আমরা সেন্ড করব ফ্রন্ট এন্ড থেকে সেগুলো ওই যে রিকোয়েস্টের বডির মধ্যে দিয়ে আসবে রিকোয়েস্ট বডি কি আমরা একটু পরে দিচ্ছি মানে যখন এটা টেস্ট করব ঠিক আছে বাট এটা জেনে রাখো যে রিকোয়েস্টটা সেন্ড করবে ফ্রন্ট এন্ড থেকে ইউজার সেই ডেটাটা কিসের মধ্যে দিয়ে আসবে বডির মধ্যে দিয়ে আসবে বুঝতে পারছো তো সেই বডিটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পাই রেক এটা দিয়ে ওকে এটা এক্সপ্রেস প্রোভাইড করে আমাদের বোঝা গেল তাহলে রিকোয়েস্ট থেকে বডিটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি রিকোয়েস্ট অবজেক্ট থেকে বডি প্রপার্টিটাকে আমরা নিয়ে নেছি বোঝা গেল ওকে ওইটা কি এইচটিএমএল বডি ঠিক আছে কল্পনা করতে পারো বাট অ্যাকচুয়াল না এক্সটিএমএল বডি নয় মানে রিকোয়েস্ট বডি এটা ওকে মানে যে আমরা যে রিকোয়েস্ট গুলো সেন্ড করি না সার্ভারে হ্যাঁ তার দুটো পার্ট হয় একটা হচ্ছে হেডার আর একটা হচ্ছে বডি হেডারটাকে রিকোয়েস্ট হেডার বলে আর বডিটাকে রিকোয়েস্ট বডি বলে डेलपार এই রিকোয়েস্টের থেকে বডি পার্টটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিচ্ছি মানে বডি পার্টটাকে অ্যাক্সেস করছি এই বডির মধ্যে আবার আমরা ফ্রন্ট এন্ড থেকে টাইটেল পাঠাবো ডেসক্রিপশন পাঠাবো প্রাইস পাঠাবো ইমেজ ইউরাল পাঠাবো সেইগুলোকেই আমরা এখানে অবজেক্ট ডিস্ট্রাকচারিং করে নিলাম কি বললাম 
लिखते name age equals to my object okay tahole ki hobe name namer ekta variable toiri hobe tar moddhe ei name ta assign hoye jabe age namer ekta variable toiri hobe tar moddhe ei age ta assign hoye jabe egulo amra amader code er moddhe use korte pari ekhon amra likhte pari console.log name ebhabe likhte pari use korte pari egulo objective ha 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 order ta ke same rakhte hobe না না তার কোনো মানে নেই অর্ডার সেম রাখতে হবে তার কোনো মানে নেই তবে নেম গুলো সেম হতে হবে মানে এই যে স্পেলিংটা সেম হতে হবে একই হতে হবে বুঝে গেল অর্ডার সেম হতে হবে তার কোনো মানে নেই অবজেক্টের অবজেক্টের ভ্যালু গুলো এখানে রেসপেক্টিভ ভেরিয়েবল স্টোর হয়ে যাবে থ্রু অবজেক্ট হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ মানে নেমের মধ্যে এই নেমের ভ্যালুটা স্টোর হয়ে যাবে এজের মধ্যে এজের ভ্যালুটা স্টোর হয়ে যাবে পর পর লিখতে হবে তার কোনো মানে নেই আগে পর হতে পারে বাট স্পেলিংটা সেম হতে হবে একই হতে হবে এর মধ্যে তোমার যেটা সেটা লিখতে হবে ওকে ঠিক আছে तो ये अबजेक्टर मध्य शर्टकाट मैं तुम चाहले आगे ट्रेडिशनल कन्भेंशन से दिएस करते चाहिए करते यम बड़े क्षेत्र में लाइन अब कोड लिखते हैं तैयार से सींगल लाइन एक लाइने लिखे फिलल क्लियर की बल्लम बोझाते हाँ सर सर छाड़ा रेसपन्स कर घूमिए पड़े अच्छा दस बडी फर्मेट क्षेत्र रिक्वार मैं जिन 
लिखी नतून प्रोडक्ट तैरि कर मडल नाम लिखते हैं प्रोडक्ट मडल प्रोडक्टर मडल तर मध्य पास कराते हैं टाइटल अच्छा लिखी एक टाइटल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्लियर सेम है लिखले प्रोडक्ट की लिखते डेटाबेस मध्य डेटा सेव हो क्लियर देखो इपुर तो क्लियर क्या बोलो प्रथम मडल तो बनी नहीं मडल डेटागुल्क ढुके दीची मडल प्रोडक्ट रिटार्न कर घूम 
নিউ ওকে প্রোডাক্ট আচ্ছা আমি এই যে ডেটা বেসে প্রোডাক্টটাকে সেভ করছি এমন मडल डेटाटा क्लियर कमप्लीट है मन कर देखो डेटाटा रिटार्न करपेक्षा कर डेटा 
তাতে করে কি হবে বলতো এই নিউ প্রোডাক্ট এমটি যাবে মানে কিছুই যাবে না ইউজারের কাছে আমরা তো সেটা চাইছি না আমরা কি চাইছি এই ডেটাটার জন্য অপেক্ষা করতে তাই তো এই ডেটা যতক্ষণ আসবে আমরা অপেক্ষা করে যাব সেটা চাইছি তো অর্থাৎ যে সেভড ডেটা সেটা তুমি যতক্ষণ না রিটার্ন আসছে ততক্ষণ আমরা এই লাইনে দাঁড়িয়ে যাব সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে হ্যাঁ সেটা করার জন্য হ্যাঁ এর আগে আমরা একটা কিওয়ার্ড লাগাবো এভরি এই জায়গা তুমি দাঁড়িয়ে যাও ডেটা না পাওয়া পর্যন্ত স্যার পরের লাইনটা একটুখানি বলবেন স্যার এটা কেন লাগালাম একটু বলে দিবেন আরেকবার এভরিটা আবার বলছি এটা যতক্ষণ ছিল না কি হয়েছে এখানে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম প্রোডাক্ট সেভ করতে পাঠালাম জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে রান করে পর 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 লাইন পড়ে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমরা এখানে সেভ করতে পাঠিয়ে দিলাম তো এই ডেটা তো ফিরে আসতে ডেটাবেস থেকে ব্যাক আসতে সময় লাগবে তো সেভ হয়ে যাওয়ার পরে यस স্যার ব্যাক হয়ে এসে তবে না এই ভেরিয়েবলের মধ্যে বসবে তো জাভা স্ক্রিপ্ট এই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবে না এই ডেটা আসা পর্যন্ত ও কি করবে পরের লাইন পড়তে শুরু করবে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কি হবে लाइन जाओ डेटाट कर रिजल्वेसफुलिजल्वी खुब चपे मे मन डेटाग्राम फेज कर फिर लोडारोडार 
আমার ব্যাক এন্ডে ডেটা কাজ হচ্ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে যাও বোঝা গেল কোথা থেকে হয় হ্যালো স্যার यस হুম বলো ইস আ সেট টাইম আউট আর অ্যাওয়েটার মধ্যে ডিফারেন্স কি তাহলে স্যার সেট টাইম আউট কি ওটাকে স্কিপ করে পড়তে হবে টাইম আউট একটা ফাংশন সেট টাইম আউট একটা ইনবিল্ড ফাংশন ওকে ওর সঙ্গে অ্যাওয়েটের কোনো সম্পর্ক নেই সেট টাইম আউট একটা ইনবিল্ড ফাংশন যেটা একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভালে কল হয় ওই ফাংশনটা বোঝা গেল क्षेत्र समस्या मैं लिखी मोटा लिखबो कैच एर स्टार्ट फाइव हंड्रेड लिखे लिखे रिक्वेस्टेड 
তো বাই ডিফল্ট মানে ডিফল্ট যে স্ট্যাটাস কোড যায় সাকসেসফুল রেসপন্সের সেটা হচ্ছে 200 সেজন্য এটা মেনশন করার প্রয়োজন হয় না তুমি চাইলে মেনশন করতে পারো এখানে এখানে লিখতে পারো স্ট্যাটাস 200 ওকে বলতে পারো তুমি অনেক সময় দেখবে যে 404 নট ফাউন্ড দেখায় না এরকম 504 আবার 500 ইন্টারনাল সার্ভার এরর এরকম দেখায় না समस्या মেসেজ প্রপার্টিটাকে আমরা অ্যাক্সেস করে ইউজারকে পাঠিয়ে দিলাম বোঝা গেল এই পর্যন্ত মানে স্যার ট্রাই যে ব্লকটা আছে ওখানে যেই মোমেন্টে কোনো এরর মানে ডিটেক্ট করবে হ্যাঁ 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 তারপরে কোডটা রান করবে না রান করবে না ক্যাচ ব্লকে ঢুকে যাবে আচ্ছা আচ্ছা ক্যাচ ব্লকে ঢুকে যাবে ট্রাই ব্লকে যেখানে এরর হবে ও ক্যাচ ব্লকে ঢুকে যাবে এরর যে এরর মেসেজ এরর ডট মেসেজ যেটা লিখলেন ওইটাই মানে ওখানে শো করবে ডেস্কটপে যে মানে মানে কম্পিউটার শো করবে যে এরর ডট মেসেজ তাই কি এটা এপিআই এ যাবে আমরা দেখব আমরা এখন বুঝতে পারছি না এটা কি রকম ভাবে পাবো আমরা ডেটাটা এখন আমরা আমাদের ধারণা নেই দেখবে যেটা কিভাবে পাবো আমরা মানে ওখানে ওই অবজেক্ট মানে এই রকম যদি এরর হয় এই রকম পাবো আমরা ফ্রন্ট এন্ডে এই রকম দেখতে পাবো এরর মেসেজ এখানে এরর মেসেজ থাকবে আমি তাই ভাবছি না ওখানে স্ট্রিং থাকা উচিত ছিল স্ট্রিং এর মধ্যে এরকম মানে এরর মেসেজ যেটা সেটা এখানে থাকবে মানে এরর থাকবে না এরকম এই রকম অবজেক্ট পাবো আমরা এরর হলে আমরা এই অবজেক্ট থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি ফ্রন্ট এন্ড থেকে ফ্রন্ট এন্ডে তাই না যেমন ভাবে করা ক্যাচ এর মধ্যে যে এররটা লেখা আছে ওটা কি মানে এররটাকে ধরার জন্য যেটা ট্রাই থেকে অ্যাকচুয়াল যে এরর যে কারণে হচ্ছে সেটা পাস করে ক্যাচ ওকে এটা দিয়ে তুমি এই নাম রাখতে হবে তার কোনো মানে নেই যে কোনো নাম রাখতে পারো ই রাখতে পারো আমি এরর রাখলাম আচ্ছা 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 ওকে by default password sir hello sir product.js er file ta ekbar open korben ajke ei porjonto i thakbe next day amra router create korbo tar pore connect korbo tar pore eta testing korbo ei jinishta acha sir amake to ei mane product model er je line ta ache ota ektu khani ekbar bole deben kon line ta ekdom second last eta ha 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 sir eta এটা কি করেছিলাম আমরা স্ট্রাকচারটা তৈরি করেছিলাম ওই যে মূর্তির উদাহরণ দিলে বললাম খাঁচাটা তিনটা তৈরি করেছিলাম তাই না অ্যাকচুয়াল মডেলিংটা এখানে হচ্ছে এই এই মেথডটা দিয়ে তো এই মেথডটা কি নেয় এই মেথডটা মডেলের একটা নাম নেয় তার সঙ্গে ওর যে স্ট্রাকচার মানে যে খাঁচা যেটা সেটা নেয় সেই প্রোডাক্ট স্কিমাটা আমরা সেকেন্ড আর্গুমেন্ট হিসেবে পাস করব এই পর্যন্ত क्लियर এই এই জিনিসটা এই মডেলটা কে প্রোভাইড করে মঙ্গুস প্রোভাইড করে সেজন্য মঙ্গুস ডট মডেল মঙ্গুজের আন্ডারের একটা মেথড বুঝতে পারছো এই জিনিসটা তো এই যে মডেলটা তৈরি করলাম এইটাকে ফিউচারে ইউজ করার জন্য এই জিনিসটাকেই আমরা স্টোর করে রাখলাম প্রোডাক্ট মডেল নামের একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে বুঝা গেল এই যে আমরা ইউজ করলাম কন্ট্রোলারের মধ্যে প্রোডাক্ট মডেলটাকে সেই জন্য একটা ভেরিয়েবল স্টোর করে এটাকে এক্সপোর্ট করে দিলাম যাতে করে আমরা এই অন্য ফাইলে ইউজ করতে পারি কন্ট্রোলারের মধ্যে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার বুঝতেছি এই হচ্ছে পুরো বিষয় কাজ হয়ে যাবে প্র্যাকটিস করো প্রত্যেককে এটা কি করে মাইক্রোফোন আর কি করে প্র্যাকটিস কিভাবে করবে হ্যাঁ এটা কি করে রিরাইট করব তুমি মাল্টিপল মডেল বানাতে পারো ইউজারের জন্য মডেল বানাতে পারো ইউডা ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য মডেল বানাতে পারো এই কন্ট্রোলার বানাতে পারো আমি প্রোডাক্টটা বানিয়ে দিলাম ইউজার তো তোমাদের নিজেরই বানাতে হবে তাই না ই কোন সাইট ইউজার থাকে তো নাকি থাকে না হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার সেটা যেটা বানাতে পারো সেই মডেল যেটা হবে এটা মডেলিং এবং তার করেসপন্ডিং যে কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করা সেটা বানাবে আর ওটা মাইকি কোস্টলি দস 
হ্যাঁ তোমার বাবুর মাইকে সমস্যা হচ্ছে তোমার কথা বলা হয়ে গেল একটু অফ করুন মাইকটা স্যার মোটে থেকে একটা লগ আউট করতে হবে তো কিছু করতে হবে না ওটা আর আমাদের ওই সাইটটা খোলার দরকার নেই আমাদের কানেকশন হয়ে গেছে এখন আমাদের কোর্ট থেকে যা করব আমরা আমাদের দেখে নেব স্যার বুঝতে পারছো স্যার বলছি আমি জয় শুন বলছি স্যার প্রথমে কি বললাম না স্যার ওই একদম ক্লাসের শুরুতে আমার নোট জেসটাই ইনস্টল হয়নি ঠিকঠাক হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আপনার দেখুন আপনি ওই যেটা এরর মেসেজ দেখে সেটা আমাকে পার্সোনালি পিং করুন আমি দেখে বলবো আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি আপনাকে একটু স্যার আমরা একটা লেফট করতে একটা জিনিস স্যার একটু জিজ্ঞেস করতে স্যার কোশ্চেন বলছিলাম स्वर স্যার মঙ্গোডিবি কানেকশনটা আমি করি নি আমার যেহেতু নোট জেসটাই হয়নি আর কি তো ওই কানেকশনের ইউআরএলটা মঙ্গোডিবিতে আবার ঢুকে গেলে তো পেয়ে যাব আমি বলে দিচ্ছি কোথা থেকে টাকা দেব আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি আজকে ক্লাসটা আমরা লেভ করব কি আজকের ক্লাসটা 